நடக்கல <laughs> பாலாஜி நாகேஷுக்கு நடந்தது இந்த மாதிரி அது நடந்தது போகிற இடத்துலலாம் ஏதோ ஒரு ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் கொடுத்து விட்டு அது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அது அவர் அந்த மாதிரி ஸ்டண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் இன்றைக்கி இந்த ஸ்டண்ட்டெல்லாம் இன்றைக்கி எடுப்படாது சினிமாக்காரர்கள் அரசியலுக்கு வருதுன்னு ஆசைப்படுறாங்க அது ஒரு விஜய் பற்றி நீங்கள் சொல்கிற இந்த செய்தியெல்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு அந்த ஆசை இருக்கலாம் இதில் அந்த சேர் எதை குடிக்குது அந்த அப்பா யார் இன்றைக்கி வந்து உதயநிதி வந்திருக்காரு உதயநிதி வந்து அப்பா சேட்டை போட்டுக்கிட்டு அவர் வந்து நிற்கிறாரு அப்படின்னு கூட கிண்டலாக பேசினார்னு கூட எடுத்துக்கலாம் நூறுரூவா கொடுத்த உடனே அந்த மாதிரி சொல்லிச்சு என்ன இருந்தாலும் எம்ஜிஆர்னா எங்களுக்கு தெரியாதா கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்னு எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எம்ஜிஆர்னா எம்ஜிஆர் தான் இருந்துச்சு நாகேஷ் மெதுவாக பாலாஜி தட்டி கொடுத்து வா போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவன் கொடுத்தாலும் அவங்க எம்ஜிஆர் தான் நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் அவர் க்ரியேட் பண்ணிட்டார் ஒன்றும் நம்ம பண்ண முடியாது விஜய் வந்தார்னா என்ன ஆகிறது நம்ம என்னுடைய கருத்து பிரகாரம் அவர் பரிதாபத்தை கொடுக்குறா மாதிரி ஒரு வேலை வராரு அப்படின்னா அவருடைய ஐடியாலஜி என்னவா இருக்கு அவருக்கே தெரியாத விஷயத்தை எங்கிட்ட கட்டிங்கன்னு எனக்கு என்ன அவர் ஒரு ச ஒரு படம் எடுத்தார் ஏன்னா சர்க்கார் நிறையா அதில் எடுத்தார் கடைசியில் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகிட்ட ஆட்சி கொடுப்பேன்றாரு அதுக்கு இவர் என்னத்துக்கு இதை வச்சு நம்ம முதலமைச்சராக விட்ட காசு எடுத்தாலும் அவர் நினைக்கிறார் அதுக்காக தான் அவர் செய்கிறாருன்னு இன்றைக்கி இந்த குற்றச்சாட்டை சொன்னால் நீங்கள் இது இப்படி ஒரு விமர்சனம் பண்ணால் என்ன சொல்லுங்கள் நாம் ஏற்கனவே ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாஜக வந்து ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் ஒன்று நடத்தும் ஃபுல்வாமா நடத்தினாங்க நடத்திட்டால் இப்போ இன்றைக்கி அந்த கவர்னர் சொல்கிறார் எப்படியெல்லாம் ஃபுல்வாமா பிளான் பண்ணி இவங்க நடத்தினாங்கிறது சொல்கிறாரு அது மாதிரி ஒன்று நடக்கும் தீவிரவாத தாக்குதல்கிறது நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் இல்லாமல் மோடி இருந்தால் தான் நல்லதுன்னு ஒரு கருத்து கொடுக்கூடாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எலெக்ஷன் கொடுக்கங்களை மாற்றி வைக்கிறது சொல்லணும் ஒரு பெரிய தலைவர்கள்லாம் கூட ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சான்ஸ் இருக்குது சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அனுதாபாலயன்னு வேணுங்கும் போது விட்டு காட்டிட்டு போடுவாங்கல்ல ராஜீவ்காந்தி ஒரு வழி பண்ணிட்டாங்கல்ல லியோ திரைப்படம் வெளியாச்சு அதனுடைய சக்ஸஸ் மீட்டும் நேற்று வந்து மிக சிறப்பாக முடிவடைஞ்சிருக்கு அதனுடைய பீக் மூமெண்ட் அப்படின்னா நடிகர் விஜயனுடைய ஸ்பீச் தான் அரசியலுக்கு வருவாரா வரமாட்டாரா அப்படின்ற சர்ச்சைகள் நிறைய போய்கிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு கமாவோ முற்றுப்புள்ளியோ வைக்கிற மாதிரி பேசியிருக்காரு இதில் குறிப்பாக நான் என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா எம்ஜிஆர் அவர்களை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பித்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து முன்னாடி நிறைய மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஏவிஎம் சரவணன் ஒரு முறை வந்து ஒரு முதியவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் எம்ஜிஆர் அப்படின்ட்டு அவங்க வாழ்த்தினதாகவும் அவர் வந்து சரி அப்படியே கிளம்பி போனதாகவும் லைக் அந்த பீரியடில் யார் யாருக்கு உதவி செஞ்சாலும் யார் நல்லது செஞ்சாலும் எம்ஜிஆர் தான் செய்வார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அதே மாதிரி இப்பையும் மக்களுக்கு போய் சேரக்கூடிய அந்த நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம பசங்க அதாவது மக்கள் இயக்கம் பசங்க செஞ்சதாக தான் இருக்கணும் அதில் நானும் பங்கெடுக்கணும் அப்படின்றார் உண்மையாகவே அப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்ததா சார் அப்போ அது ஏவிஎம் சார் ஒன்று நடக்கலை பாலாஜி நாகேஷுக்கு நடந்தது இந்த மாதிரி அது நடந்தது ஒரு கார் அவங்க கார் கெட்டு போய் நின்று போச்சு வழியில் அதுக்கு டிரைவர் ரிப்பேருக்காக அந்த வழ இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போன போது ஒரு நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க அங்கே ஒரு குடிசை இருந்தது ஒரு நாலஞ்சு வீடுகள் இருந்தது அந்த ஒரு வீட்டில் இருந்த ஒரு அம்மா வந்து ஏன் வெளியில் நிற்கிறீங்க உள்ளே வந்து உட்காருங்க உள்ளே போய் உட்காந்தாங்க காஃபி ஃபீ இதெல்லாம் கொடுத்துச்சு கொடுத்ததுக்கப்புறம் குடிச்சுட்டு வண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு புறப்படும் போது அந்த அம்மா கிட்டே ஒரு நூறுரூவா கொடுத்தாங்க நான் சொல்கிறது அறுபது கடையில் நூறுரூவாக்கிறது அது இப்போ ஆயிரரூவா பத்தாயிரரூவாய்க்கு வேல்யூ உள்ள பணம் அந்த அம்மா நூறுரூவா கொடுத்த உடனே அந்த அம்மா சொல்லிச்சு என்ன இருந்தாலும் எம்ஜிஆர்னா எங்களுக்கு தெரியாதா கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்னு எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எம்ஜிஆர்னா எம்ஜிஆர் தான் இருந்துச்சு நாகேஷ் மெதுவாக பாலாஜி தட்டி கொடுத்து வா போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவன் கொடுத்தாலும் அவங்க எம்ஜிஆர் தான் நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் அவர் கிரியேட் பண்ணிட்டார் ஒன்றும் நம்ம பண்ண முடியாது நாங்கள் தான் இப்படி தான் பண்ண நினச்சோம் எம்ஜிஆரை பற்றி நாங்கள் சினிமாக்கு போனோம்னா என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா டிக்கெட் டிக்கெட் வாங்கும்போது இதுக்கு போய் பிளாக்கில் டிக்கெட்டாக இருக்க வாங்கலாமானாக்கா வாங்கலாம் பானுங்க ஏன்டானு எம்ஜிஆருக்கு போகிற காசு நமக்கு திரும்பி வந்துடும்டா அப்படி ஒரு இமேஜ் அது கிரியேட் பண்ணியிருந்தார் ஆனால் அந்த சும்மா சொல்லக்கூடாது சில கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணார் படிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணார் அந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணி வந்தவங்களில் யாருன்னு நீங்கள் சொன்ன சொன
ஒரு அது சோ ஒரு படத்தில் பார்க்க போட்டு கண்ணா பின்னான்னு கிண்டல் பண்ண அப்படி ஓ இவர் இவரையே வச்சு தக்க பதக்கம்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தில் காட்டும் அப்படி ஒரு கிழவி வரும் அதுக்கு ஒரு ரூபாய் போட்டுட்டு உடனே கட்டி பிடிச்சி போ எடுறோம் ஃபோட்டோ எடுறோம் ஃபோட்டோ டெவலப் பண்ணி அதெல்லாம் நடந்து அவர் அந்த மாதிரி ஸ்டண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இன்றைக்கி இந்த ஸ்டண்ட்டெல்லாம் இன்றைக்கி எடுபடாது இன்றைக்கி அதெல்லாம் எடுபடுற மாதிரி கஷ்டம் சினிமாக்காரர்கள் அரசியலுக்கு வருவேன் ஆசைப்பட்றாங்க அது ஒருவேளை விஜயை பற்றி நீங்கள் சொல்கிற இந்த செய்தியெல்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு அந்த ஆசை இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் சொல்ல முடியும் ஏன்னா தொடர்ந்து ஒரு சர்ச்சை இருந்துச்சு சூப்பர் ஸ்டார் யார் அப்படின்ற ஒரு சர்ச்சை நடிகர் ரஜினிகாந்தா இல்லை நடிகர் விஜய் அப்படின்ட்டு நான் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ரசிகர்களும் இருந்தாங்க ஸோ அதை தொடர்ந்து அதை பற்றியும் பேசியிருக்காரு நடிகர் திலகம் அப்படின்னா ஒருத்தர் தான் புரட்சி தலைவர் தான் ஒருத்தர் தான் அதே மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் ஒருத்தர் தான் உலக நாயகன் ஒருத்தர் தான் அதே மாதிரி தளபதி அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ மன்னருக்கு மன்னருக்கு மன்னர் சொல்கிறத செய்தவர் தான் தளபதி ஸோ நான் வந்து மக்களுடைய தளபதி மக்கள் தான் மன்னர்கள் அப்படின்ட்டு எப்படி பார்க்கலாம் என்ன சொல்ல வராது மக்களுக்கு இதனால் அவர் சொன்னதில் எதுவுமே தப்பு இல்லையே இதெல்லாம் ஒரு டைட்டில் தான் சூப்பர் ஸ்டாருங்கிறது ஒரு டைட்டில் அது அன்னைக்கு அந்த காலத்தில் வந்து லட்சிய நடிகர் ராஜேந்திரன் இராஜேந்திரன் போடுவார் அதனால் அது அடுக்கு மொழியில் வரத்துக்காக இலட்சிய நடிகர் ராஜேந்திரன் அப்புறம் அதே மாதிரி தான் இப்போ அப்புறம் நடிகர் திலகம்னு சிவாஜிக்கு ஒரு பேசும் படம் பத்த அப்படின்னு ஒரு பத்திரிக்கை வந்தது அந்த பத்திரிகையுடைய வாசகர் தான் நடிப்பில் அவர் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது அவர் ஏன் நடிகர் திலகம்னு கூப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒன்று பேசும் படம் பத்திரிக்கை என்ன படித்து இனிமேல் ச சிவாஜி கணேசன் அவருடைய படங்களை போடும்போது நாங்கள் வந்து நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் போடுவோம் அப்படின்னு போட்டு இது பண்ணாங்க அந்த பேரோடு தான் அந்த முதல் படம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அம்பிகா விஜயோத படம் நடிகர் அதில் தான் வந்து நடிகர் திலகங்கிற டைட்டிலோட அவர் பேர் வந்து அதுக்கப்புறம் அதில் உடனே எம்ஜிஆர் ரசிகர்களுக்கெல்லாம் ஒரே கோவம் வந்தது உடனே அவருக்கு மக்கள் திலகம்னு ஒரு பட்டம் வந்து இப்போ தமிழ்வானன் கொடுத்தார் கல்கண்டுங்கிற பத்திரிகை நடத்துகிற தமிழ்வானன் அவர் நடிகர் திலகம்னா இவர் மக்கள் திலகம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார் அதுதான் மக்கள் திலகம் தமிழ்வானனால் கொடுக்கப்பட்டது மக்கள் திலகங்கிற பேர் அதே மாதிரி அன்றைக்கி வந்து அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி தான் க காதல் இளவரசன் அப்படி தான் கமலஹாசனுக்கு முதல்ல பேர் அப்புறம் தான் உலக நாயகன் பேர் அப்புறம் அதே மாதிரி ஜெய்சங்கர் வந்து மக்கள் கலைஞருங்கிற பேர்லேயே இருந்தார் புரட்சி கலைஞருங்கிற பேர் தான் விஜயகாந்த் வந்தார் அது அதெல்லாம் ஒரு அந்த அந்த காலத்தில் ஒரு ஸ்டைல் அது நடிகை வேல் எம்ஆர்ராதாங்கிற பட்டம் அந்த அன்னைக்கு இருந்த தமிழறிஞர்களால் கொடுக்கப்பட்ட பட்டம் வந்து நடிகை வேல் கலைஞருக்கு வந்து கலைஞருங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தது வந்து எம்ஆர் ராதா தான் கொடுத்தார் கலைஞருங்க பட்டம் இது மாதிரி அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் ஒரு அண்ணா வந்து கேட்காமே அவருக்கு அறிஞர்னு பட்டம் கொடுத்தாங்க சரி அவர் பேசாமல் இருந்துட்டார் போட்டுக்கிட்டார் அது மாதிரி அன்னைக்கு அதெல்லாம் ஒரு ஃபேஷன் போட்டுக்கிறது இன்றைக்கி அதுக்கெல்லாம் யார் அதெல்லாம் கவலைப்பட்டுக்கிறது இல்லை இது சினிமா உலகெல்லாம் ரொம்ப சகஜம் அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அந்த பதவிக்கு போட்டி போடுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல சார் இப்போ இன்றைக்கி சூப்பர் ஸ்டார் வந்து யார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருந்துச்சு ஜெயிலர் திரைப்படம் அப்போலாம் ரஜினியை இதை பற்றி பேசினார் காக்கா கழுகு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லியிருந்தார் இங்கேயும் அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காருன்னு வச்சுப்போமே ஸோ அந்த போட்டியானது அது ஆரோக்கியமான போட்டின்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த பேரை என்னத்துக்கு இவர் வச்சுக்கணும் இவருக்கு தான் தளபதினு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்களா அதில் போயிட்டு இருக்க வேண்டியது என்னத்துக்கு போய் சூப்பர் ஸ்டார்ன்னு போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்னத்துக்கு தேவை அது பேர பேர் டைட்டிலே இல்லையா இவர் சூப்பர் சூப்பர் ஸ்டார்னு இவர் சரத்குமாருக்கு வந்து சுப்ரீம் ஸ்டார் என்பது பேர் வச்சாங்க ஆளாளுக்கு பேர் வச்சாங்க என்ன இருக்குது நம்ம படத்தை பார்க்குறோம் போஸ்டர் பார்க்குறோம் இவர் தான் ஹீரோவா அது சூப்ரீம் ஸ்டார்ன்ற பேர் போடலன்னாக்க நம்ம போக மாட்டோமா என்ன அது அவங்க ரசிகர்கள் வேணால் தூக்கி வச்சு தலையில் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி காமன் பீப்புளுக்கு எந்த பேரில் இருந்தால் என்ன ரஜினிகாந்த் படம் அவ்வளோதான் இன்னும் சொல்ல போனால் ரஜினிகாந்தோட ஒரிஜினல் பேர் ரஜினிகாந்த் இல்லை அவர் பேர் சிவாஜி ராவ் அந்த சிவாஜி ராவ்ங்கிற பேர் இன்றைக்கி எங்கே இருக்குது ரஜினிகாந்துங்கிற பேரில் தான் அவர் வந்திருக்கார் அவர் அவர் படத்தில் நடித்த அந்த ரோல் அந்த பேரை வச்சாங்க அவர் அந்த படத்தில் நடிக்கல ச மேஜர் சந்திரகாந்த்ங்கிற படத்தில் வச்சிருந்த பேர் ரஜினிகாந்த்ங்கிறது தான் வில்லனுடைய பேர் இவர் தன்னுடைய படத்தில் பாலச்சந்திர அவரை தமிழ் படத்தில் அறிமுகம் கொடுத்து ர ரஜினிகாந்துங்கிற பேரில் அறிமுகம் கொடுத்தினார் அவர் அதுக்கு முன்னாடியே கன்னட படத்துலையெல்லாம் பிரம பிரபலமாக இருந்தார் ரஜினிகாந்த் வந்து தமிழ் படத்தில் அறிமுகம் ஆகி முதல் முதல் நடிக்கலை நெஞ்சல் ஒரு ஆலை என் படம் கன்னடத்தில்
அவர் எப்போவுமே ஒரு ஏழையாக வருவார் மொதல் சீட்டில் வந்து கூழ் கொடுப்பார் குடிச்சிட்டு ஒரு ஊர் காய் சாப்பிடுவார் சாப்பிட்டு ஆஹா ஆம்பார் அது கூழ் உடனே தர டிக்கெட்டில் இருக்கவங்களாம் நம்ம நாட்டுமே தலைவர் எம்ஜிஆர் கூழ் குடிக்கிறார் பார்த்தியா அப்படி அந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் வந்து ஒரு ஏழையாக இருப்பார் வண்டி எடுத்துகிட்டு போவார் எதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் கதாநாயகி ஒரு காரில் வந்து ஒரு காரை வந்து இடிப்பார் இடித்த உடனே என்னம்மா ராணி கேண்டடி சே எந்த அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டெல்லாம் பாட்டி அவ்வளோ கிண்டல் பண்ணி இது பண்ணுவார் அவள் இவர் மேலே காதடிப்பார் அப்போ இவன் என்ன நினச்சிக்கோ நம்ம மாதிரி கூலி தொழிலாளி ஒரு காரில் வர்ற பணக்காரி வந்து காதலிக்கிறாருனாக்கா நமக்கு அந்த சான்ஸ் இருக்குது இதுதான் எம்ஜிஆர் போடும் அப்புறம் எம்ஜிஆருக்கு வழக்கமாக ஒரு ஏழை தாய் இருப்பாங்க ஒரு தங்கச்சி இருக்கும் தங்கச்சி வாழ்க்கையை கடுத்துக்கிறார் அதுக்காக அவர் கஷ்டப்படுவார் இதுதான் அவருடைய கதைகள் எந்த படமாக எடுத்தாலும் அன்பே வாங்குகிற ஒரு படத்தை தவிர அவருடைய நூற்றுக்கு நூறு படங்கள் இதே கதை தான் அதை மாற்றி எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் ரஜினியை மாட்டிக்கிறேன் இந்த கா இந்த மாதிரி படம் இதெல்லாம் நடிச்சுட்டு இந்த படம் சூப்பராக இருக்குதுன்னு வேணால் சொல்லுங்கள் சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணியிருக்குங்கன்னு சொல்லுங்கள் சூப்பராக ஆக்டர்னு அந்த பேரை சொல்லாது சுப்ரீம் ஸ்டாருங்கிற பேர் வைக்காது தேவையில்லை அந்த பேர் தேவையில்லை அரசியல் அதெல்லாமே விட்டுட்டு விஜய் மக்கள் இயக்கம் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கில் கல்வியாக இருக்கட்டும் இல்லை உணவு தானமாக இருக்கட்டும் லீகல் கன்சல்டன்சி வரைக்கும் இலவசமாக மக்களுக்கு பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க டியூஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறது இப்படின்ட்டு ஸோ இந்த செயற்பாடுகள் ஆரோக்கியமானதா இப்படி நல்லதா நல்லது தானே அவ்வளோ வசு அவ்வளோ பணம் வாங்குறாருங்கிறாங்க அது மக்களுக்கு கொடுக்குறாரு நல்ல செயல் தானே அது அதெல்லாம் பாராட்ட வேண்டியது தான் அது சம்பாரிச்சது தூக்கி தனக்கு மாத்திரம் வச்சுக்காம எல்லாத்துக்குமே அவர் கொடுக்குறாரு அதெல்லாம் பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் தான் அதில் ஒரு மனித நேயத்தோடு அவர் நடத்துக்கிறார் அது எல்லோரும் செய்கிறது தான் அதே நடிகர்களுக்கு மாத்திரம் அவ்வளோ பெருசாக கொடுக்குறீங்க இப்போது இவ்வளோ பேசுகிறீங்களே சூர்யாவும் கார்த்திக்கும் எவ்வளோ பண்ணுறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு நிச்சயமாக நிச்சயமா சார் ராகவா லாரன்ஸ் எவ்வளோ பண்ணுறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு ஏன் அவங்களுக்குலாம் அந்த விளம்பரத்தை நீங்கள் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் அவரை வந்து அரசியலுக்கு வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அவங்களோட தங்கச்சி வந்து அவங்க அரசியலை பற்றி பேசலை ஏன்னா அதை அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுற தர்மங்களும் இந்த மாதிரி செய்கிற நல்ல காரியங்களும் தன்னுடைய சொந்தத்துக்காக அரசியலுக்கு பயன்படுத்தலாம் அரசியலை குறி வச்சுக்கிட்டு அவங்க செய்யலை தன்னலமற்று செய்கிறாங்க ஆக விஜயனுடைய நோக்கத்தில் இதை வச்சு நம்ம அரசியலில் வந்து உள்ளே வந்து நம்ம ஊட்ட காசு பிடிக்கலான்னு அவர் நினைக்கிறார் தன்னலத்தோடு நினைக்கிறேன்னு சொன்னாக்கா மறு மறுப்பீங்களா நீங்கள் இதை வச்சு நம்ம முதலமைச்சராகி விட்ட காசு எடுத்தலாம் அவர் நினைக்கிறார் அதுக்காக தான் அவர் செய்கிறார் நீங்கள் இந்த குற்றச்சாட்டை சொன்னால் நீங்கள் இது இப்படி ஒரு விமர்சனம் பண்ணால் என்ன சொல்கிறீங்க என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்க இவர் மாத்திரம் தான் செய்கிற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை அப்படி சொல்லலை இசையமைப்பாளர் இமான் முதற்கொண்டு எல்லாருமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அரம் பவுண்டேஷன்லாம் மிக பெருசு அரசியல் அப்படின்னு வரும்போதுன்னு இதெல்லாமே பேசு பொருள் ஆகுது அதனால கேட்குறேன் ஏன்னா கார்த்திக் சூர்யாவும் பண்ணுறத பற்றி போய் கேட்டு பாருங்க இப்போ எவ்வளோ பேருக்கு அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கேட்டு பாருங்கள் யாராவது யாராவது என்றைக்காவது இந்த மாதிரி ஒரு விசேஷமாக விஜய் வர்றாருன்னு பெரிய ஹைப்பு கிரியேட் பண்ணுறீங்களே ஏன் கா கார்த்திக்கும் சூர்யாவுக்கும் பண்ணல ஏன் ராகவாலாரசுக்கு பண்ணலைங்க இவரை ஏன் தூக்கி விட பார்க்குறீங்க ஆக இவருக்கு ஒரு மோட்டிவ் இருக்குது தானம் பண்ணுறதுல ஒரு என்ன ஒரு லாப நோக்கம் ஒன்று இருக்குது இன்றைக்கி ஊட்டமுனா நாளைக்கு சீஃப் மினிஸ்டராகி இந்த காசை எடுத்துடலாங்கிறதுக்கு தான் விஜய் இவ்வளவும் பண்ணுறார் அவ்வளோதான் பாயிண்ட் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு வந்து விஜய் மேலே ஒரு அபிமானம் உண்டு விஜய் எனக்கு தெரியாது விஜய் என்னை பார்த்தது இல்லை அவங்க அப்பாவுக்கும் அவங்க அப்பாவை எனக்கு ஒரு அறிமுகம் உண்டு அதை அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு சோவியத் சென்டரில் நடந்த ஒரு விழாவில் அவரோட கலந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் இருந்திருக்குது அப்புறம் வந்து எனக்கு அவருக்கு மத்தியில் சில வித்தியாசமான ஒரு விமர்சனம் ஒன்று பண்ணும்போது அவர் மேலே கோவிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் நான் இருந்த அந்த டிவிக்கு தொந்தரவெல்லாம் கொடுத்தார் அதெல்லாம் இருந்தது அதில் நான் இருந்தேன் அவருக்கு தெரியாது அதெல்லாம் கோ கொடுத்ததெல்லாம் இருக்குது சொந்த என் தனிப்பட்ட முறையில் எண்ணியுறுத்தோடன் அப்படி படத்தில் நடித்த பாபு அந்த நடிகர் அவர் இறந்தது சமீபத்தில் இறந்தார் அந்த படம் ஒரு ஃபினாமினல் மூவி படம் வந்தபோது ஓடல பாரதராஜாவுடைய அற்புதமான படைப்புகளில் வந்து இப்போ எண்ணியுறுத்தோடன் வந்து ஒரு வித்தியாசமான படம் அந்த படத்துக்கு அந்த பாபு வந்து பெருசாக போ போனபோது சிவாஜிக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் கிடைக்காத அளவுக்கு ஒரு பெரிய விளம்பரம் கிடைச்சது ஆனால் ஒரு பெரிய விபத்தில் சிக்கி அவன் முப்பது வருஷம் படுத்த படிக்க இருந்து இறந்து போனான் அவன் படுத்து படுக்க இருந்தபோது மருத்துவ உதவிகள் வந்து செஞ்சது வந்து விஜய் வந்து நிறையா பண்ணார் நிறையா பண்ணார் என்ன காரண
என்னுடைய சொந்தக்காரன் தான் பாபுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது ரொம்ப பேர்த்துக்கு தெரியாது அது எங்களுக்குள்ளார இருந்த ஒரு விஷயம் அது அதனால் இது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு அந்த அன்னைக்கே நான் பார்த்தபோது நான் நினச்சேன் எவ்வளோ இது தானாக வந்து கேட்காம அவரே வந்தார் அவரே வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனது எல்லாம் பண்ணார் எல்லாம் பண்ணார் அதே தான் சூர்யாவும் கார்த்திக்கும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போகிறது எல்லாம் பண்ணி அவருக்கு அவரை காப்பாற்றது பல்வேறு வகையான முயற்சிகள் பண்ணாங்க திருப்பி அவர் பட உலகுக்கு வரணுங்கிற அளவில் அவங்களாம் இது பண்ணாங்க அதே மாதிரி பொன் பண்ணுன்னு பல பல பேர் இருந்தாங்க பாரதி ராஜாவெல்லாம் இருந்தாங்க சரண்யா இவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னாக்கா ராதா மோகன் இவங்கெல்லாம் பெருசா பிரகாஷ் ராஜ் இவங்கெல்லாம் சொல்லலாம் அதில் விஜய் வந்து நேரடியாக பண உதவியை பண்ண பண்ணுற அளவுக்கு வந்ததில் வந்து சூர்யா கார்த்திக் விஜய் இருந்தாங்க அந்த வகையில் பர்சனலாக எனக்கு அவர் மேலே ஒரு தனிப்பட்ட மரியாதை உண்டு ரஜினியோடைய சூப்பர் ஸ்டார் அந்த பட்டத்துக்கு விஜய் ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னா ரஜினிக்கு முன்னாடி இருந்தது எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் இப்போ எம்ஜிஆருடைய பதவிக்கு ரஜினி ஆசைப்பட்டார் அந்த மாதிரியான சூழல் ஏதாவது இருந்திருக்கா அது இல்லாட்டி போனாக்கா ஏமா அது இப்போ எனக்கு அந்த பட்டத்தில் ஆசை இல்லைன்னாக்கா என்னத்துக்கு அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லுவேன் இன்றைக்கி அது சினிமா உலகத்தில் அது தேவைம்மா அது பட்டம் பட்டங்கள் தேவை இப்போ எங்கள் மாதிரி டாக்டர்ஸ் நாங்களே ஆசைப்படுறோம் இல்லை பட்டங்களுக்கெல்லாம் அது இது உண்மையை சொல்ல போனால் இந்த மாதிரி டாக்டர்லாம் அதிக விளம்பரம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் எங்களுக்கு சேஃப் விளம்பரப்படுத்தினாவே எங்களை வந்து தப்பாக நினைப்பாங்க ஒரு மாதிரி மா மட்டமான ஆள் போட்டிருக்குன்னு எங்கள் தொழில் உள்ள தான் விளம்பரத்துக்கு நாங்கள் அதிகமாக ஆசைப்படாதான் மற்றபடி இந்த இது டிராமாங்கிறதே வந்து அந்த சினிமாங்கிறதே வந்து விளம்பரத்துக்குள்ளே நிற்கிறது தான் அதில் ஒரு டைட்டில் இருந்து தான் ஆகணும் அதே சமயத்தில் உலக நாயகங்கிற பேரை வந்து கமல் வந்து பெருசாக போட்டிருக்கல அவருடைய படங்களில் வந்து கமல் ஆசை தான் போட்டிருக்கார் நீங்கள் டைட்டில்லாம் மேலே வந்து உலக நாயகன் அது இது எல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது மற்ற எந்த நடிகரும் எப்படி இவர் ஒருத்தர் தான் இந்த சூப்பர் ஸ்டாருங்கிறத போட்டுட்டு ஏன்னா படத்தில் வேறு ஒன்றும் கிடையாது டைட்டிலில் பார்த்துட்டு அதை பார்த்து அவங்க ரசிகர்களுக்கு தானே எடுக்கிறாங்க ரஜினி படமும் சரி எம்ஜிஆர் படமும் சரி ஒரே கதை தான் ஒவ்வொரு படத்தை பார்த்தா எல்லா படமும் அதே கதை தான் ஒரு பையன் அப்பாவோட சட்டை எடுத்து போட்டுக்கிறான் வாட்ச் எடுத்து கட்டிக்கிறான் அந்த சட்டை அவனுக்கு பொருந்தலை லூஸாக இருக்குது வாட்சும் தொலைதொலைன்னு இருக்குது அதே மாதிரி அப்பாவோட சேரில் உட்காரான் பட் அப்பாவோடது பத்தாதுன்னு தெரிஞ்சும் போட்டுக்கிறாங்க அந்த சேரில் உட்காரதுக்கான தகுதி நமக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத அந்த பையன் யோசிக்க மாட்டான் நம்ம அப்பா தானே அப்படின்ட்டு போயிட்டு உரிமையாக உட்காந்துருவார் அப்படின்ற ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு இதில் அந்த சேர் எதை குறிக்குது அந்த அப்பா யார் அப்பா வந்து நீங்கள் அரசியல் ரீதியாகவும் எடுக்கலாம் சினிமா ரீதியாகவும் எடுக்கலாம் சினிமா ரீதியாக எடுத்துக்கின்னா ரஜினிகாந்தனுடைய இடத்த ஏன்னா இன்னைக்கு அவருடைய ரசிகர்கள்லாம் இவர் சூப்பர் ஸ்டாரு சூப்பர் ஸ்டார் ஒப்பிட்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ இந்த ஒரு படம் இதை சொன்னீங்களா அந்த படத்தில் விளம்பரத்துக்கு அந்த படத்தை இதுக்கு முன்னாடி அவர் அந்த ரஜினிகாந்த் நடித்த படத்தை விட வசூலில் அதிகமாக வருமான ஒரு ஹைப்பை கிளப்புனீங்க நீங்கள்லாம் சேர்ந்தால் கிளப்புனீங்க அப்புறம் அது வந்த உடனே சொல்லிட்டீங்க அது அது பத்தாயிரத்தி ஐம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் தான் அது வசூல் ஆகிடுது இது இருபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் இது வசூல் ஆகிடுச்சுன்னு சந்திர மண்டலத்தில் நூறு நாள் ஓடிய ஒரே படம் அப்படிங்கிறதா நீங்கள் போட்டீங்க எல்லாம் கேட்டுக்க வேண்டியதாங்க கா காது இருக்குது பூ இருக்க உங்கள் கையில் பூ இருக்குது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க நாங்களும் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் கேட்டுக்க வேண்டியதான் அதனால் இது வந்து ரஜினிகாந்த் அவர் மனசில் வச்சுக்கிட்டு சொல்லியிருந்தா அந்த ரஜினிகாந்தனுடைய சட்டை இப்போ போடுமே எனக்கு பெருசாக இருக்குது நாளைக்கு அவர் வளரலாம் வளர்ந்து ரஜினிகாந்த் ஷர்ட்டை ஷர்ட்டை வந்து இவருக்கு போடும்போது சின்னதாக கூட இருக்கலாம் இது ஒரு அதை விட பெருசாக கூட வளரலாம் ஏன் வளரக்கூடாது அரசியல் எடுத்தாக்கா இன்றைக்கி வந்து உதயநிதி வந்திருக்காரு உதயநிதி வந்து அப்பா ஷர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு அவர் வந்து நிற்கிறாரு அப்படின்னு கூட கிண்டாலாக பேசினார்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு அவர் அரசியல் கூட எனக்கு தோணலை பொருளாளராக பெரிய சக்தியாக விளங்கின அண்ணாவுக்கு அவர் வந்து இதாக இருந்து கூடவே இருந்து வந்தார் ஆனால் விஜயகாந்த் அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லை சார் விஜயகாந்த் பெருசாக வரலையே ஏதோ ஒரு தடவை அதிர்ஷ்டத்தில் வந்து உட்காந்து தலைவராக வந்தார் உடல்நிலை ஒத்துழைக்கல அப்படியே உடல்நிலை மாத்திரம் அதோட ஒரு அடுத்து வந்த தேர்தல்களில் காணாம போயிட்டார் இல்லை முடிஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி நடிகர் விஜய்க்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை வரலாம் வரலாம் இப்போ வந்து எந்த அரசியல் பின்னணி இல்லாமல் நேரடியாக அரசியலுக்கு வந்து ஆறே மாதத்தில் ஆட்சியை பிடிச்ச ஒரே ஆள் உலகத்தில் என் டி ராமராவ் அவர் ஒருத்தர் தான் அதை செஞ்சார் அன்றைக்கி விஜயகாந்த் வந்தது வந்து ஒரு அரசியல் விபத்து
காங்கிரஸுக்கு பாடம் போகட்டினார் இன்றைக்கி உள்ள அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த அடி உழுதுக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ் இன்றைக்கி திமுக அவருடைய மூத்து கூடலாக மாதிரி இருக்குது காங்கிரஸே இல்லாமல் போச்சு ஸோ அப்போ நடிகர் விஜய் கிட்டே ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த சக்ஸஸ் மீட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அப்படின்ட்டு உடனே அவர் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ரெண்டு பதில் சொல்கிறாரு கடைசி பதிலாக கப்பு முக்கியம் விக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு எந்த கப் அது எந்த கப்பை வேணாலும் இருக்கலாம் அரசியல் வெற்றிங்கிறது ஒரு கப்பாக நினைக்கலாம் அவர் அது இருக்கலாம் வர வரமாட்டார்னா இப்போ கூட சொல்லலை இன்னைக்கு 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 நீங்கள் எல்லாம் ஆனால் பொண்ணு நீங்கள் பண்ணுறீங்க எல்லாம் மீடியாக்கள்லாம் சேர்ந்து அவர் எப்படியா அரசியலில் கொண்டு வரணும்னு உயிரை இல்லை சார் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா மக்களுக்கு தொடர்ந்து விஜயகாந்த் ஆரம்பித்த மாதிரி தான் ஒரு நல்ல நல்ல விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு எஜுகேஷனுக்கு முக்கியம் கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நேற்று பேசும்போது கூட சமூக வலைத்தளங்களில் எல்லோரும் ரொம்ப கோமாக இருக்கீங்க ரசிகர்கள் அதெல்லாம் வேண்டாமே அது நமக்கு தேவையில்லாதது நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை இன்னும் நிறைய இருக்குது அப்படின்றாரு ஸோ அப்போ வரப்போகிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டார் இது இது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் அதுன்னு இருக்குது வரு யா அரசியலுக்கு வராதுன்னு யாருமே சொல்ல முடியாதுமா இருபத்தி ஓரு வயது ஆண எல்லா ஆணும் பெண்ணும் இந்திய நாட்டில் அரசியலுக்கு வரலாம் நீங்கள் வரலாம் நான் வரலாம் அவர் வரலாம் யார் வேணாலும் வரலாம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுது வந்தால் என்ன ஆவேங்கிறத தான் கே பேசணும் அவ்வளோதான் நம்ம பேசுகிறோம் நீ வராதே நான் சொல்லவே இல்லையே வ விஜய் வந்தார்னா என்ன ஆகிறத நம்ம என்னுடைய கருத்து பிரகாரம் அவர் பரிதாபத்து குடிவராக மாறுவார் ஒருவேளை வராரு அப்படின்னா அவருடைய ஐடியாலஜி என்னவா இருக்கும் அவருக்கே தெரியாத விஷயத்தை என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா எனக்கு என்ன அவர் ஒரு ச ஒரு படம் எடுத்தார் ஏன்னா ச சர்க்கார்னு நினைக்கிறேன் அதில் எடுத்தார் கடைசியில் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் செய்திக்காரிகிட்ட ஆட்சி கொடுப்பேன்றார் அதுக்கு இவர் என்னத்துக்கு அது அப்போ தெரியல படம் அது அவருடைய கதை கிடையாதுல்ல அவர் ஒரு கதாநாயகனாக நடிக்கிறார் அது அப்போ அரசியல் ரீதியில் அவர் இருக்கணும்னாக்கா இப்படி ஒரு முடிவு கொடுத்து சொல்கிறீங்களே இது என்னங்க சரியாக இல்லைன்னு அவர் சொல்லியிருக்கணும் அதில் அவர் தலையீட்டில் என்னும் என்ன தெரியுது கதைக்கை பற்றி கவலையே படாமல் நடிச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு ஆக அவருக்கு அரசியல் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அந்த படத்தினுடைய முடிவு அந்த மாதிரி மாற்றிருக்க மாட்டார் ஆனால் சினிமாவை சினிமாவாக பார்க்கணும் இதில் இவ்வளோ ஆராய வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நேற்று சொல்லி அப்போ அப்போ என்ன புரியுது நீங்கள் என்னத்துக்கு ஆராயிறீங்கன்னு அவர் கேட்குறாரு உங்களுக்கு தான் அந்த கேள்வி அவர் அவர் சொல்கிறது இப்போ சினிமாவை சர்க்கார் படத்தில் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான படம் அது என்னை பொறுத்தவரை நான் விஜய் நடித்த படத்தில் நான் பெருசாக வியந்து பார்த்த படம் அது ஒரே ஒரு ஓட்டு அரசாங்கத்தையே கவிழ்க்க முடியுங்கிற மாதிரி அந்த கதாசிரியர் எழுதியிருந்தது அற்புதமான கதை நிறைய பேருக்கு தெரியாது அந்த விஷயம் அந்த ஒரு ஓட்டை வச்சு நம்ம அரசாங்கத்தையே கவுத்த முடியும்னு சொன்ன அந்த கதாசிரியர் தான் அதில் முக்கியம் அதில் விஜய் நடித்தாருங்கிறது வேறு விஷயம் அதில் நான் நடிச்ச நான் நடித்ததுனால அதே தான் இருக்கும் எஃபெக்ட் இருந்தோம் அதே மாதிரி தான் பிகில் படம் அந்த பிகில் படம் வந்து பெண்களுக்கே சம்பந்தம் இல்லாத ஃபுட்பால் ஆடுற பெண்களை கதை களத்தை எடுத்து பெண் விடுதலையே வந்து அதில் முழுக்க முழுக்க காட்டுறாங்க அதில் விஜயும் இருந்தார் அது விஜயனுடைய படம்னே சொல்ல முடியாது இப்போ சொல்ல போனால் அந்த படம் வந்து அந்த மூஞ்சில் ஆசை ஆசிட் ஊற்றி அடிப்பட்ட அந்த பெண் தான் அந்த படத்தினுடைய மெயின் இது ஏ ஆர் ரஹ்மான் கதை வசன கர்த்தா அந்த பாட்டு எழுதுன கவிஞர் அட்லி இவங்க தான் அதில் மெயின் இவங்க உருவாக்குறதில் விஜய் இருந்தார் விஜய் இல்லாமல் வேறு யார் இருந்தாலும் அந்த படம் ஓடி இருக்கும் அந்த க காலம் வந்து அப்பேற்பட்ட காலம் நான் இன்னும் இன்னும் நினச்சி பார்த்து ஆச்சரியப்படுறேன் எப்படிரா ஒரு ஃபுட்பாலில் வந்து பெண்களை இறக்கி விட்டு அது பெண்கள் ஆடாத கேம் பெண்கள் கிரிக்கெட் தான் ஆடுவாங்க பெண்கள் ஆடாத ஒரு கேமை அறிமுகப்படுத்தி அதில் வந்து பெண் விடுதலையை காட்டி ஒரு கல்யாணமான பெண் ஒரு மூஞ்சில் அடிபட்டு விகாரமான பெண் ஒரு குண்டாக இருக்கிற ஒரு பெண் எல்லாரும் வாழ முடியும் எல்லாரும் சாதிக்க முடியும்னு காட்டின ஒரு படம் பெண் விடுதலையை அதை மாதிரி காட்டவே முடியாது அதில் விஜய் இருந்தார் இப்போ இந்த சர்க்கார் படத்தில் அந்த வந்து அந்த க க அவருக்கு வந்து அரசியலுக்கு அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஒரு அதிகாரியை கூப்பிட்டு அரசு ஆட்சி கொடுப்பேன்னு சொல்கிற முடிவு அவர் ஏற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்க மாட்டார் அரசியல்வாதிகளாம் அறிவு கட்டங்கிற மாதிரி முடிக்கிறாரு அப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்க அந்த அரசியலுக்கு அவர் வரலன்னு தான் அர்த்தம் அந்த படத்தை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சார் நான் சமீபத்தில் வந்து திருமாவளவன் உள்ளிட்ட ஒரு சில தலைவர்களுக்கு அவருடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு ஃபோனில் அழைச்சி வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்கார் நடிகர் விஜய் ஏன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு மட்டும் வாழ்த்து தெரிவிக்கலை அப்படின்ற ஒரு சர்ச்சை போச்சுல ஸோ எப்படி எடுத்துக்கலாம் அதை அவ்வளோதாங்க இருக்கணும் விஜயகாந்துக்கு உண்மையை சொல்ல போனால் விஜயை வந்து சினிமாவுக்கு கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்ணதே விஜய் விஜயகாந்த் தான் இவர் வந்து விஜய்க்கு வந்து சினிமா வர்றதுங்கிறது பெரிய விஷயமே இல்லை ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே சினிமா தயாரிப்பாளர்கிறது எதை யார் யாரையும் வச்சு பணம் எடுத்துகிட
அதனால் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு மத்தியில் போ போட்டி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா விஜய் வந்து நடிகராக கொண்டது விஜயகாந்த் தான் அவங்க அப்பா ஆசைப்படலன்னா கூட இவர் தான் சொன்னார் ஆசைப்படுறான் கொண்டு கூட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி வளர்ச்சிக்கு விஜயகாந்த்க்கு ஆரம்பமே அவர் தான் அவர் தான் இது பண்ணார் அவருடைய படங்களில் வரிசையாக ரெண்டு மூணு படங்களில் வந்தார் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவரை தனியாக நடிக்க விட்டாங்க அறிமுகத்துக்கு அவர் விஜயகாந்த் தேவைப்பட்டார் விஜயகாந்த் கூப்பிட்டு வேறு நடிக்கணும் அப்போ ஒருவேளை இன்னைக்கு அரசியலில் கால் பதிக்கிறாரு அப்படின்னா விஜயகாந்த் இருக்கக்கூடிய உடல்நிலை குறைவு காரணமா இவர் தன்னுடைய ஆதரவை தெரிவி பரத்த சப்போர்ட் ஏதாவது கொடுப்பாரா இல்லை ஹெல்ப் பண்ணுவாரா கேட்கறத பார்த்தா விஜயகாந்த் அரசியல் விட்டு போன்றீங்களா உடல்நிலை உடல்நிலை சரியாக வரலாம் இல்லையா அறுபத்தி நாலு அதனால தான் அவர் வீட்டுக்குள்ளார உட்காந்துக்கிட்டு நல்லா உடம்பு தேத்திக்கிட்டு தேர்தல் நேரத்தில் வரலாம் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது இல்லை வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க சொல்ல முடியாது இல்லை ஒரு வேலை வந்தாலும் கூட ஆதரவு தெரிவிப்பாங்களா நடிகர் விஜய்க்கு வரவேற்பாங்களா அதெல்லாம் மக்கள்கிட்ட தான் ஓட்டு பார்க்கலாம் அன்னைக்கு என்ன நடக்குது யாருக்கு தெரியும் மா த நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசியலை பொறுத்தவரையிலும் எவனாவது எலெக்ஷன் டைமில் ஒரு தலைமை எவனா மண்டை போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க உடனே அனுதாபால ஓட்டு போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க இவங்க ஒரு அரசியல் கொள்கைகளுக்கோ எதுக்கோ ஓட்டு போட்டோலாம் ஒரு காலம் இன்னைக்கு இது ராஜீவ்காந்தி இறந்த உடனே திமுக உடனே காலி பண்ணாங்க கோயம்புத்தூரில் குண்டு வெடித்த உடனே அவன் ஜெயலலிதா ஓட்டு போட்டாங்க அது மாதிரி தான் அது மாதிரி எமோஷ்னல் அதான் க அவருடைய படத்தில் தான் விஜயகாந்த் படத்தில் தான் வரும் அந்த டைலாக் இந்த ரமணா படத்தில் யூ தமிழன்ஸ் ஆர் எமோஷன் இடியட்ஸ் என்பார் அதுதான் உண்மை ராஜீவ்காந்தியினுடைய கொலையிலேயே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவரை கொல்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டை எடுத்ததுக்கு காரணமே ஆந்திரா அல்லது தமிழ்நாடு ரெண்டு இடத்துல தான் அனுதாப அலையில் ஓட்டு விடுவார் ஊர்கள் வேறு எந்த ஊர்லேயும் விடுவாதுங்க ராஜீவ்காந்தி மரணத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் முடிவுகள் வந்து மாறுனது ஆந்திராவிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் தான் க பக்கத்தில் இருக்கிற கர்நாடகாவில் ஒன்றாவில் அப்போ இதில் க கேரளாவில் ஒன்றாவில் இந்தியா பூரா வேறு எங்கேயுமே இந்த ரெண்டே ஸ்டேட் தான் ஏன்னா இங்கே தான் அந்த மாதிரி எவனா ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான்னா ஈரோடு தமிழ் அன்பன் ஒரு அழகான கவிதை எழுதியிருந்தாருமா தலைவனுக்கு நோய் தற்கொலை செய்து கொண்டோம் தலைவனுக்கு சிறை தீயிட்டு மாண்டோம் இப்படி தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக நாங்கள் செத்தோமே தவிர தத்துவங்களுக்காக நாங்கள் செத்ததில்லை எங்களுக்கு வாழத்தான் தெரியும் என்று நினைக்காதீர்கள் சாக கூட எங்களுக்கு சரியாக தெரியாது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறார் நாளைக்கு இருபத்தி நாலாம் வருஷமாக எலெக்ஷனு அந்த நேரத்தில் என்னென்ன நடக்குங்கிறத பார்க்கணும் நாம் ஏற்கனவே ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாஜக வந்து ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் ஒன்று நடத்தும் ஃபுல்வாமா நடத்தினாங்க நடத்திட்டால் இப்போ என்றைக்கு அந்த கவர்னர் சொல்கிறார் எப்படியெல்லாம் ஃபுல்வாமா பிளான் பண்ணி இவங்க நடத்தினாங்கிறத சொல்கிறாரு அது மாதிரி ஒன்று நடக்கும் அப்போ உடனே கருத்து கணிப்பு ஒன்று போடுவாங்க இந்த மாதிரி தீவிரவாத தாக்குதல்கிறது நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் மோடி இருந்தால் தான் நல்லதுன்னு ஒரு கருத்து கணிப்பு போடுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எலெக்ஷன் முடிவுகளை மாற்றி வைக்கிறது சுலபமாக இருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் அந்த நேரம் வரணும் அந்த எலெக்ஷன் டைமில் என்னென்ன ஸ்டண்ட் அடிக்க போகிறாங்கன்னு யாருக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய தலைவர்கள்லாம் கூட ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சான்ஸ் இருக்குது தீபாவளி சூப்பர் சேல்ஸ் ஸ்மார்ட் போன் வாங்கினா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீ 